大家好，我是财先生，欢迎来到财商成长频道。想象一下，二十七岁的年纪就已经创立了一家公司，这家公司经过短短的十年，就从一个小小的公司发展成了世界五百强企业。这就是经营之神稻盛和夫的惊人成就。但他的成就并不仅止于此。当他五十二岁时，他踏入自己从未接触过的高科技领域，并创立了日本第二间电信公司。这个决定看起来似乎很冒险，但他成功的将这家公司带入了世界五百强的行列。稻盛和夫的故事真是令人感动又惊奇。一个已经取得商业成功的人，居然会选择放下一切，追求内心真正的平静。但这位和尚并不只是停留在禅修的境界，他也在商业领域展现出惊人的能力，成功的拯救了日本最大的航空公司。这不禁让人思考：究竟是什么样的人才能在商业成功？和修行的道路上取得双重胜利，你一定听过孙正义，日本的首富。他是一个拥有超级丰富财富的人，但你知道吗？他最佩服的人不是其他的富豪，而是他的老师，一位被誉为经营之神的稻盛和夫。这位老师到底有何神奇的地方，让孙正义如此敬重他？让我们一起来揭开这个秘密。在访谈中，稻盛和夫分享了他对穷人和富人的观察和想法。将穷人的大方之道总结为以下四个方面。虽然这些观点可能不被其他富人看好，但他的成功经历证明了这些观念的重要性。如果你想知道什么是穷人在某些方面比富人更懂得享受生活，那么就继续往下看吧。对了，在影片开始前，容我说明一下，这个频道是帮助大家提升财商思维，早日达到财富自由。如果你有兴趣，请记得订阅并打开小铃铛，你将不会错过财富的免费讯息。好了。那么我们进入正题。稻盛和夫，一个出身农村的商业奇才，成为了穷人逆袭成功的经典案例。他经历过贫困，也曾享受过巨富，因此对富人和穷人都有深刻的体悟。他指出，穷人们在面对金钱时会变得非常谨慎，但在关怀他人和分享财富方面，却往往表现得慷慨大方。相对的，富人们常常以大方的外表掩饰自己的小气。顾及个人利益而忽略他人需要，那么穷人究竟在哪方面表现出大方呢？而对于想要成为富人的我们，又该如何避免这些陷阱呢？让我们一起来探讨稻盛和夫的智慧，揭示成功之路的秘密。你知道吗？很多穷人都不知道如何善用他们的时间，他们会花大把时间在一些不必要的事情上，例如打电动、看电视等等。当他们感到很满足的时候，时间却悄悄从他们手中流失。他们忽略了时间的价值，这是最让人心疼的事情之一。与此同时，富人知道时间的价值，他们会将时间用在更有价值的事情上，例如学习新知识或发展自己的事业。这就是为了富人变得越来越富，而穷人依然无法跳脱贫困的原因之一。所以，如果你想要变得富有，你需要懂得善用你的时间，将它花费在更有价值的事情上。很多成功的作家、艺术家、音乐家等。都是在很长时间的努力和备战之后才取得成功的。他们在空闲的时间阅读、练习、学习，不断地提高自己的技能和知识。当最终的机会出现时，他们已经具备了足够的能力和经验去抓住机会，创造属于自己的成功之路。另外，很多成功的运动员也是通过长时间的刻苦练习和备战来取得成功的。他们在每天的训练中不断地挑战自己的极限，并且为每一场比赛做好了充分的准备。每当比赛的机会来临的时候，他们已经具备了足够的体能、技巧和信心，可以在关键时刻发挥出最大、最好的表现，赢得胜利。大家有没有发现一个奇怪的现象？就是那些越穷的人花钱的时候越是大方，而越有钱的人反而越小气呢？这似乎有些出乎意料，但其实这是一个很常见的现象。其实这个问题的本质是面子的问题。穷人为了显示自己的生活品质，会特别强调他们所拥有的物品的品牌和价值。就算花完所有的钱，也会买最好的，因为他们想要在别人眼里留下好的印象。相反的，有钱人往往已经拥有了许多财富，已经拥有了他们所需要的一切，因此他们的消费方式也变得更加节制，因为他们知道有更多的方式来获得快乐和满足感。如果我们看看现在的年轻人，特别是九零后的年轻人，他们从小生活环境就比较好。从小就享受着各种物质和生活的便利，这也造成了他们对物质的要求越来越高，对品牌和价值的追求也越来越强烈。他们相信好的生活品质就是要维持在这个水平，我买的衣服就是要有牌子的
，戴的手表就是要一万块钱起跳的，甚至是劳力士等品牌才算耐用。所以这个现象就诞生了，我们把它称作“精致穷”。大家有没有遇过这样的人？他们的薪水或收入并不高，但却总是买豪车、去国外旅游、买名牌包包等等。这些奢侈品不仅仅是为了自己的享受，更是希望透过这种方式提升自己在别人眼中的地位。这就是所谓的“精致穷”。这些人相信，即使收入不高，也能过上高品质的生活。他们认为，只要是想要的东西，还是可以买得到，并且以为自己的未来不会有太大的改变，所以现在就开始尽情的享受，想着何不及时行乐呢？但是他们不知道的是，这种消费行为已经在暗示着自己未来不会很有钱。对于那些追求名牌和奢侈品的年轻人，他们可能会因为一时的欲望而掏空自己的钱包，并且欠下许多卡债。这样的行为只会让他们越陷越深，最终成为卡奴，一辈子都在为还债奔波，永远没有机会成为真正的富人。相反的，真正的富人知道生活和工作可以平衡，他们不会在追求奢侈品和名牌时把所有的钱都花光，而是会着重于提升生活品质，并确保基本生活需要得到满足。他们明白，想要变得有钱，必须先控制自己的消费和支出，而不是试图去改变别人眼中的自己。你有没有想过，为什么越穷的人，他们的言论总是显得比较大方呢？原来他们每天聚会时，都在谈论一些娱乐八卦的话题，比如明星的私生活和被封杀的事件等等。这些看似没有什么用途的话题，却能够让人穷人们缓解日常生活中的压力和不满。即使有些穷人也会试图谈论一些高深的议题。比如国际新闻或经济政治，这些话题看起来很高深，但其实和娱乐八卦没什么区别。因为对穷人来说，这些话题都超出了他们的能力范围，对自己的生活影响不大。因此，穷人们更喜欢聊些跟自己有关系的话题，而那些娱乐八卦就成了他们的聊天主题之一。那些吃不饱饭的人却总是在担心国家大事，而那些只有几千块钱的人却总是在操心亿万富翁的家事。他们高谈阔论，说些几百万都不算多的大话，让我们需要知道，如果一个人不能踏踏实实地做自己应该做的事，那么他很难摆脱贫穷的命运。所以，我们应该放下那些超出自己掌控范围的事情，把精力集中在那些与自己息息相关的事情上，因为只有这些能够真正改变我们的未来的事情。让我们一起静下心来，关注自己的生活和工作，努力实现自己的梦想。马云曾经说过。晚上想了一大堆做事的方法，第二天起床却还是走了老路。这说明了许多人都容易放弃自己的目标，就像健身或阅读，要看到效果必须要长时间的坚持。但有些人只能坚持三分钟就放弃了。这和我在健身房看到那些人一样，他们总是在那里走来走去，但根本没有真的在运动。如果你想要成功，就不能放弃，必须要有克服困难的心态，否则你只会让自己像健身房里的那些人一样走来走去。却什么都没有做成。以上就是会打破你人生观、洗掉你穷人思维的观念。里面你感受最深的是哪一段呢？欢迎提出来分享讨论。最后有什么问题可以留言给我？如果今天的影片对你有带来一点价值的话，希望你能帮我点赞并分享出去，把这价值也分享给你身边的人，让他们也能跟你一起成长。我真心的祝福各位能早日达到财富自由，并过上自己想要的生活。如果你喜欢这类的影片，欢迎你订阅并打开旁边的小铃铛。那么今天的影片就到这里，感谢你的观看，我是财商思维轻松学的财先生，我们下个礼拜不见不散。